，宁宁，来，这是妈给你做的好吃的，谢谢妈。啊，这是什么呀？怎么还是生的呀？大惊小怪的，生了就对了。这是我呀，好不容易找来的偏方，吃了呀，能生孩子。你还站着干什么？赶紧吃呀！妈，这个他吃了会死人的。说什么呀？快，你赶紧吃，吃，不要吃，赶紧吃。吃呀！我不要。哎，嫁到我们家两年了，我们儿子都生不出来。你现在还敢顶撞我？我看你是活想活了。老公，你帮我跟妈解释一下呀。哎呀，吵什么吵？妈让你吃什么你就吃。老公，我们生不出孩子还不是因为你。我嘴你张嘴啊！我儿子怎么当初娶了你这个不下蛋的老母鸡？试试吧。行，还有什么办法？今夜要是怀不上孩子，马上给我滚出我们家！哼。老公。你怎么不跟妈说一下体检报告的事？什么体检报告？什么体检报告？你现在开始怪我是吧？啊，贱东西！一天天的，我看见你我就恶心。喂，什么？三天？我去哪儿充那么多钱呢？怎么了，儿子？谁的电话？妈，你快救救我呀，妈！公司欠了一大笔钱，三天之内要是还不上，我就得吃官司呀！怎么会这样呢？公司里好好的，怎么会亏损呢？这该怎么办呢？三天，五千万，怎么还呢？儿子，我今天碰到白瑶了，他还打听着你呢，看来他对你还有点意思。白家那可是有钱呀，要是让他。帮帮忙，公司肯定能转股危机。对，回国了。妈，顾月她已经结婚了，你怎么能让她去找别的女人呢？你还有脸说，我儿子这么优秀，要不是你，他肯定能找一个数不千金。哪有这么多事？你这个白吃饭的上门星，你就是来恨我们家的。你看我干什么？妈说的对，儿子，你快联系白瑶，她可是白氏集团的大小姐，这五千万对她来说，这是九牛一毛。白氏集团大小姐是海城的白氏，我当初离开家就没有回去。妹妹是大家知道的二小姐，哪来另一个大小姐？不是海城白家大小姐，难道是你家吗？等我儿子和白家大小姐定下婚，你就赶紧给我滚蛋！老公，白瑶她不是白家大小姐，如果才是。<笑>儿子，你听听，他大白天的说梦话，你喊白家大小姐呀、啊？我看你是痴心病犯了吧？就看你那个穷酸样，大小姐了。<笑>妈，你跟这个疯子费那么多口舌干嘛？我先去找白瑶，约到。<笑>老公，我才是你的妻子，你怎么会去找别的女人？喂，老公，你哭哭哭，你就知道哭，你个上门星，赶紧滚滚滚滚滚，滚出去，滚！上门星，不下蛋的母鸡，来我们家吃我们家的，喝我们家的，连个孩子你都生不出来，在这好好的爬行。生不出孩子，永永远滚永远，永远别来我们上家
大小姐，那天在火场和您年龄相仿的只有顾家少爷。这么少爷，把这儿脱了，那儿脱了，干点活你都不会干，你会不会干？白氏集团大管家张松，谢过大家。谢谢。大小姐，谁打的呀？张松，谁让你带人来了？大小姐，老爷病了，白氏集团等着你回去主持大局呢。需要我回去主持大局？我小时候五岁被拐了，在高中之前一直都在孤儿院长大。你们白氏集团可曾派人来找过我一次？可曾派人来问候过我一次？大小姐，现在他老病了。需要人照顾了，就让我回去。他不配。大小姐，老爷他是有苦衷的。至于这么多年不来找您，其实是对您的保护。苦衷？从我妈妈死了以后，他就娶了新人进。这二十年来对我不闻不问，这就是他的苦衷吗？大小姐，不管你原不原谅李明，这一点，有老爷早就为你准备的十个亿嫁妆。这笔款期限为二十年。到目前为止，还有一个月就过期了。二十年，所以这笔款是我在被拐之前他就给我准备的。这笔钱能不能取出来？大额取款得需要时间准备，最起码得三天时间。三天，雇佣公司的欠债期限也是三天，万一来不及怎么办？那能不能开成支票，我一周之后再去取？这当然可以，大小姐。你真的不会去看看老爷？二小姐也很牵挂你，更何况你现在做的。这笔钱是那个男人欠我，别以为给我一点小恩小惠，我就会对他回心转意。OK 了，白氏集团明天会在这里举办一个招标会，二小姐届时也会光临。你看，知道了。这一次，你带我救了，顾总。那姑娘谁啊？竟然连白府的管家都对她如此的恭敬。我恩负义的小狐狸儿啊，没事，回吧。还以为你多有骨气呢，还不是靠我顾家养着？妈，我已经……行了行了，我儿子都怎么娶了你一个丧门星，赶紧买菜做饭去。你要做铁板奥龙。顾月他已经一个月没给过我生活费了。钱钱钱，你就知道钱，那我儿子挣钱有什么难吗？你有手有脚的，就知道在家吃白饭，他肚子还不争气。妈，当初我也是上次公司的总监，赚的比顾月还多两倍，是你让我吃住在家的。你还犟嘴，就你个扫把星，出去你也赚不来钱。滚滚滚，赶紧去卖菜去，今天。要买鲍鱼、二龙，还有什么帝王蟹？白小姐带夫要来咱们家做客，他怎么要来？让你做饭，哪来那么多废话？白小姐是贵客，你是这种贱皮子能打听的吗？妈，我你还敢顶嘴？知道当初你的命是我儿子给救的，你就该给我们家当牛做马。快进来，快进来！哎呀，饭马上就好。阿姨，您叫我瑶瑶就行。这是给您带的营养品。好，好，好。这您看呀，家家就不肥，让你破费了，瑶瑶。<笑>动作快点，磨磨蹭蹭的。顾月，这就是你妻子啊？不像你眼光呀，是哪家千金呀？什么千金，就是一个不真正用的东西，嫁过来这么长时间了，连个孩子也生不出来。我让你多做几个好菜，你就做这些呀？你是不是存心的？妈，你也就赔了我一百块钱，你还敢顶嘴？哎，阿姨，别生气，我能理解的，毕竟不是谁都像我一样，自家有公司。顾月，你要是当初跟我在一起啊，现在绝对不是这样。白小姐，还请你自重。顾月她是已婚人士
，三爷你啊，这有你说话的份儿。我会出东西。穆哥哥，你也别生气了，姐姐可能就是没工作，没有安全感。我看姐姐这做菜、打扫卫生干的不错，正好我家缺个保姆，要不姐姐去吧？你们白家，你确定你是海城白家的大小姐？哎呀，我娶你回来是跟我叫好了。瑶瑶不是白家大小姐，难道你是吗？错，我就是白氏集团的大小姐，白。哥哥，你这个七千点是够厚的呀，连我的现在份都买不到。现在现在不行。滚！大哥，你一定是为了钱才跟他在一起的，是不是？没有关系，我有钱，我有支票，我这就去拿给你。大哥，你看，我钱来
，帮了忙，就这么算了。谢谢你。怎么谢？你想怎么谢？那不如就……不好意思啊，我现在有急事，改天再说。不是让你在车上待着吗？你怎么进来？姐姐这副模样。不会是偷溜进来的吧？这要是让保安发现了，不得把你撵出去啊？你让顾哥哥的脸往哪儿放呀？你存心让我丢脸是不是？啊？还滚！老公，不是偷溜进来的。不管你是怎么进来的，今天来的可都是有头有脸的大人。人谢言。老公，我有办法能给你拿到白事集团的钱。可以吗？你烦不烦？再叫胡闹就算了，你当个啥？这可是白家的宴会，姐姐，知不知道自己在说什么呀？我们白家向来看重实力，就连我也不敢保证能帮顾哥哥拿下项目。你哪来的自信？还不管？老公，我才是你的妻子，你要相信我呀！哎，感谢你赶紧，上不了台面的黄脸都敢跟我抢。姐，你干嘛故意泼自己啊？是想栽赃给我吗？我，我还愣着干什么呀？还不赶紧收拾！还以为你有多厉害，没想到是个怂包啊！真不知道顾哥哥喜欢你。跟他离婚吧，你配不上我。我配不上一个冒用别人身份的人。我说什么？谁冒充别人身份了？你动不动管他，顾家只有我才能让他起死回生，不分位置，迟早的事。冒充谁的身份，心机，做好自己事情，不然别怪我不客气。丁子，我知道你说什么。张叔，我已经决定接管白氏，还有。我要把投资都给你。<笑>周总监，咱们都这么熟了，一会儿可得帮我美言几句。哎呦，小顾总，这回怕是挨蒙住了。此话怎讲？你不知道，白氏集团新任的新总裁马上就要上任了。这个投资呢，花落谁家？新总裁的意思。新任总裁怎么没听说过呀？别说你没听说过，连我们这些内部的老员工也不知道这主是谁。哎，刘洋。来的正好，白氏要换新总裁了，你知道这件事？啊，我不清楚啊，这种小事我一般不过问的。小顾总，这位……哦，忘了介绍，这位就是白氏的大小姐，白瑶。啊，对，是我，只是我平时很少露面，你应该不认识我。哦，原来是大小姐，果然气质不俗啊！哈哈哈。欢迎大家来到今天的招标会，经过层层筛选呢。我们公司已经决定好新的投资项目，那就是恭喜顾氏集团总裁顾月先生。稍后呢，我们工作人员会把今天的投资合同给到您，再次恭喜你，先生。瑶瑶，虽然你什么都没说，但我知道，谢谢。只要顾哥哥喜欢，这些都不算什么。老公，恭喜你拿到投资了。你少在这儿马后炮。你知不知道你差点坏了我好事？要不是瑶瑶，我能拿到白氏的投资吗？老公，这个投资不是他，是我帮你拿下的。你，你凭什么拿到白家的投资啊？想出风头也要找个合适的理由吧。老公，你要相信我，真的是我。哎，顾先生，麻烦你签一下字。白氏集团总裁签字后，合同就自然生效了。等一下，老公，既然白瑶她不是说她是大小姐吗？那她签字应该也是一样的。牛，没完没了，是老公，你要相信我，我是为你好。我对白氏集团了如指掌，大小姐签字是一样的，一看就是。什么都不，白氏的项目合同只有负责人签字才有，你连这点流程都不知道，在这叫什么叫啊？顾少爷，这就是你家妻子呀，看上去也不怎么样呀。忙帮的不怎么样，大忙倒是帮的不错。跟咱们白羊白大相在相，真是一个天上一个地下。是啊，白羊大小姐和顾少爷郎才女貌的一对。
。老公，你相信我，真的。我让你在家待着，你非得出来给我丢人现眼是吧？赶紧滚！是啊，姐姐，别在这拖累顾哥哥了，还嫌丢人丢的不够吗？你来说，是不是大小姐签字跟负责人一样有效？董事长说过，大小姐的命令就是董事长的命令，那自然是有效的。那瑶瑶，既然如此，那不如……嗯，不敢签啊，签就签。怎么样？还有什么话说？抱歉，合同无效，审核未通过。怎么可能？你你干什么？拿上去吧。老公，你放心，我一定会帮你得到投资的。你差不多得了。就是，连我这个大小姐都不行。你凭什么？顾先生，恭喜恭喜顾先生，合同审核通过了。什么？审核通过，这为什么他的签字可以啊？为什么？因为我才是白氏集团的大小姐。你要是白氏集团的大小姐，你是个屁！你是，我才是白氏集团的大小姐。如果白玉宁不是白氏集团的大小姐，那为什么她的签字有效啊？那那肯定是因为她帮过白氏集团的负责人，所以签字才有效的。你、嗯、到底是男的女？你赶紧给我说呀！老公，我才是白氏集团大小姐，你要相信我呀！可拉倒，你要真是白氏集团的大小姐，你会让我们顾家这两年过得如此艰难吗？丢人现眼的东西！顾哥哥。对不起啊，我没能帮上你。我这个人向来低调，公司有很多人不知道我。不过现在你还是弄清楚姐姐的事儿比较好。白氏集团可没有什么女负责人。海宁，你究竟背着我干了什么见不得人的勾当？老公，我没有。白氏集团的高层全都是已婚男人，用公司项目报答私人感情，知道他们妻子怎么想。你不知道我爸知道了，他会怎么想？哎呀，这件事就没必要跟白老师争说了。当然不想啊，老哥哥，这不是怕姐姐不珍惜你吗？一表人才，青年才俊，要是被婚姻产生什么不好的事，老公，要是你相信我是白氏集团大小姐的话，那我们就把白氏集团的负责人叫来，当面对质。糟了。白氏集团的负责人肯定知道我不是大小姐，我不能见他。顾哥，我有点头晕，送我回去好吧？不是，我要不送你去医院。老公，这在场这么多白氏集团的人，为什么非要你一个有夫之妇去送？白小姐要是不方便的，我帮你叫人。顾哥，不要，要是让爸爸知道就是。够！哎，娘，瑶瑶大。他不跟你一般见识，你给我等着，你看我回家怎么收拾你！来啊，我走。姐姐，真的是你！自从那次离开孤儿院，我们已经八年没有见了。是啊，已经过去八年了。姐姐，你还在怪爸爸吗？其实这些年他一直都很挂念。没有，现在我过得挺好的。谢谢你当时在孤儿院的时候一直给我打怪。哎呦，这不是咱们的大班花吗？怎么混成这副模样？看来结婚后顾月对你也不怎么样。哦，对了，刚才顾月是不是跟别的女人走了？哎，我想想啊，咱们今天啊，同学聚会就在这楼上。哎，两位感兴趣可以一起啊。你谁呀、啊？白二小姐。如果你也感兴趣的话，可以一起啊，正好。我家跟你白家也有合作，咱们交流交流感情啊。小诗，你先回家。好啊，我也想看看你这些同学到底都是些什么人。嗯，好，我就喜欢白小姐的爽快的性格。走了。小诗，这里不适合你，赶紧回家去。姐，我知道你到现在都没有原谅爸爸，我不会暴露你的身份。
。同学们，看看，我把谁带？咱们的主办方白雨宁。白雨宁，高中就辍学那个孤儿，这么多年过去，还是这么落魄。张翔，在哪找到他的呀？我高档的聚会，他见都没见过吧？<笑>哎，看看模样，听不？看到没？白氏集团的二小姐。人家现在拍上高知，你在胡说什么？张强，我看你误会了吧？白二哥也怎么可能和白雨宁这种人在一起？说的也对，他这种行为也只配当个人。够了，我高中是在国外念，还有我不是孤儿。哎呦，还在国外念？你见过国外长什么样？白雨宁，这么多年没见，你还是那么爱慕。我看顾月就是被你那些疯话给骗了。哦，对了，大家可能还不知道，他跟顾月结婚了。不过刚才顾月登着他的脸，抱着另外一个女人走了，他连个屁话都不敢说。<笑>我记得顾月可是全球顶级财团分支，怎么能看上白雨宁这种山鸡呀、啊？<笑>哎呀，也不知道白雨宁是使了什么手段，真是上不来台面呢。帮助飞玉啊，还不如去死了！<笑>要死，也是你去死。我记得之前不是你哥兼你老公在床上？哈，那是人家老公有本事啊，怎么了？各种女人都争先恐后的往人老公身上扑。看看我，钱呢把握在手，嫁给我老公。给我送了一个全球唯一的女子弹，要不你浑身一个零，身上破头烂。要死什么死？今天是同学聚会，大家就应该聊点高兴的事。雨宁啊，真是越来越漂亮。怪我没说呀，那顾月她出轨了，还不如不在一起。请你自重，顾月她没有出轨。躲什么躲呀？既然都来了，不如跟我喝一杯。你别太过分了，他。白二小姐，今天是我们同学之间的事，我劝你少说，别动了。你放开我姐！来，啊，白家取得合作。啊。行了，我知道了。哎，强哥，到底怎么回事？白二小姐，怎么回事啊？今天玩不开心。没错，他不是你们能惹得起的人。这一次就是给你们个教训，再有下次就不是这么简单的事情。哼。张强，白雨宁只不过抱上二小姐的大腿，咱们说两句，二小姐如此在意。他不会是白氏集团的人吧？白雨宁也姓白，白家。完了，你不会是得罪了白家吧？我爸非得扒了我的皮。什么？给我他妈闭嘴！什么合同都被停了，你们组织被警告，干些个屁啊！完了，刚刚还调戏了他，还往他身上泼酒杯。啊，对对对对了，你们有没有认识的？赶紧打电话问问。白雨宁什么身份？我好像认识白家的大小姐，愣着干什么？打电话问呢。哎，我这不打着呢吗？白师呢？不去了，往那边走啊。你好，您拨打的电话正在通话中。他跟白二小姐关系那么好，让我爸知道了，非打死我不可。啊喂，啊瑶瑶啊，呃，我想问一下，你认识白雨宁吗？白雨宁，你问他干什么？什么？你说我妹妹为了帮他，让白氏取消了跟你的合作？呃，我就想问问，今天他出现在我们聚会，我想问问他跟他有什么关系？今天我们用不用道个歉啊？白雨宁啊，我认识，不过他跟白家没什么关系。多算个八竿子都打着了，心，不是一条狗而已。不用担心啊。那白家二小姐，我妹妹年纪小，容易被人蛊惑。再蛊惑到白雨宁，还是得多帮帮忙，让她看清楚什么是天高地厚。<笑>
，白玉娘，就凭你也敢跟我争？哼，吓死我了！我以为是啥呢，原来就是个狐假虎威的舔狗，就是给我吓得从椅子上面都掉下来。等改天我遇到的，我一定要把今天的债全部讨回来。来，喝酒，喝酒，干杯！白小姐，又见面了。白小姐还真是健忘了，这么快就忘了是谁把你带进招标会的。谢谢顾总，就靠头衔。那顾总想要什么呢？感谢不得带点诚意。那我改日让人备一份谢礼送到您那。这饼画的这么理直气壮。今天的事情真的非常感谢顾总，但是我真的有急事。感谢，我的未婚妻背着所有人嫁给了别人，这就是白小姐给我的谢礼。未婚妻。我不知道你在说什么。白顾两家的婚约，白小姐怕是忘了。什么白小姐？我不知道你什么意思。隐藏身份，嫁给顾月那个窝囊废，但看着他带着其他女人离开，这样退不离婚的话，怎么，他是救过你的命啊？没错，他是救过我的。至于婚约的事情，不过是长辈的玩笑话罢了。如果顾总没有什么别的事情，我就先回家了。玩笑，他是救过你的爹，那我呢？白玉娘，长本事啊！我让你回家，你出去给我丢什么人？老公，我没有。没有。那这是啥？什么？卖出去？找别人啊？这只是普通同学聚会，我没有做什么。普通同学？普通同学，你这是老什么？啊？白玉娘，你在家跟我装清高，出去了你一个还不够。你在收拾那个白氏负责人是怎么回事呢？老公。听说今天白二小姐给你撑腰了，你还是白家的远房亲戚，难怪你的亲戚。老公，你能够拿下投资，我真的很开心。还他妈马后炮！你要是有这本事，你害得老子大费周章的，想把老子害死，早点去找夏家。老公，我之前跟你姨妈说过，是你害的。还敢刁嘴！你别以为你摊上了白家的关系，你都硬气。明天跟我去给幺幺道歉。我凭什么要给他道歉？凭什么？幺幺可是白家的大小姐，你今天当着那么多的人面，当众打了他的脸，要不然你把我钱给金姐姐。她根本不是白家大小姐。她不是白家大小姐，那你是啊。别以为你攀上了白家的关系，非让我知道你真能变成凤。他白瑶不是白家大小姐，他要是白家大小姐，为什么招标会他的签字会没有用？老公，这谁电话呀、啊？你为什么不接？既然你和白家攀上了关系，还是亲戚，那你看能不能让故事的那个资金早点到账？我可以试试。啊，那您打电话吧。现在。啊，你也知道，我们故事马上就要破产了，三天的时间转眼就到，所以，帮帮忙。好吧。喂，张叔，那个给故事的资金能不能尽快到账？最好是明天就能。哦，今天就能够到账。好，没事了，麻烦了，谢谢。怎么？嗯。哎呀，老婆，你可帮了我的大忙了。老婆。
你刚刚叫我什么？老婆呀！你永远是我最亲爱的老婆。老公，你手机响了。谁呀、啊？飞哥，要我帮你接吗？老公，这飞哥是谁呀、啊？没谁。老公，你是不是有什么瞒着我呀？我能有什么事瞒你啊？别吓小姨了。这个五千万我不都还上了吗？你还给我打电话做什么？千万是本金，还有他妈一千万的利息。什么？你还要一千万的利息？不是你们狮子大开口吗？我才欠了几天呢，怎么可能这么多？还钱！飞哥，我现在是真没有钱呐、啊。你这样，你能不能看在我本金都还的份上，利息就免了吧？啊，可以啊，家人的小命不保了。别别别，飞哥。别动我家人，你再给我一段时间，好，我想办法把这一千万给你凑上。那我就再给你一周时间。一周一周太少了，那可是一千万呢、啊！我我这一个月，一个月的时间，好吧？顾月，什么一千万啊？你不会又去赌了吧？谁让你跑给我打电话了？顾月。果然又欠钱了！你不是答应过我不会再去赌的吗？云娘，再帮帮我。我说过了，你的赌债我帮不了你。我也是为了我们的生活呀！公司出现亏空，我得挣钱呢，我得堵上这个窟窿，我也是走投无路。云娘，所以。那五千万的资金是你欠的赌债，那这一千万又是怎么回事？姨娘，你这样，你跟白氏不是熟了？你们不是远房亲戚吗？跟他说，你说之前不作数，再追加一千万。我说过了，你的赌债我不会帮你还的。之前我已经花光我工作所有的积蓄帮你填这个窟窿了，而且你已经欠过保证书，周哥你不会再赌了。白云娘。昨天要不是因为你横插一脚，突然签那个什么字，那五千万我也能拿到钱。你这样，就一千万，好不好？你再帮帮我，你再帮帮我。帮不了你了，人家只答应过我一件事情，五千万现在已经到账了。一大早的，吵什么吵？你可上没心，不怎么惹我儿子生气了。妈，顾月她又去赌了，她还欠了一千万。儿子，她说的是真的吗？哎呀，儿子，你好糊涂呀！那是你能真的吗？你搞什么？是不是有人故意让你去的？一千万呀，那怎么还呢？哎呀，白姨娘，反正如果我还不上这个钱，他们一定弄死我。你看办。什么意思？他们有办法还钱，还是在那边看上你了？不管怎么说，只要能拿他去抵债，我最好了。我说过了。你欠债的钱，我是不会再管了。你们自己想办法。我就说了，你就是个丧门星。这么多年，他吃我们顾家的，穿我们顾家的，现在我们有难了，他倒是躲得去清净去了。反了你呀、啊！这个事你要是不管，那就离婚，净身出户，滚出我们顾家。妈，你说我怎么办啊？那可是一千万，我还不上，他们真敢弄死我。儿子，你不是还有瑶瑶吗？她可是白家的大小姐，就是说没有存款，只要白董事长一动口，这一千万还算什么呀？这以后她要是嫁到咱们家，钱照样还是咱们的。对呀、啊，还有瑶瑶，白雨宁跟白家的关系再好，也比不上瑶瑶这个亲生女。我这就给瑶瑶打电话。
。哎，瑶瑶，哎，那个，我最近手头有点紧，还需要两千万。啊，还不够啊？可是月哥哥，我一直不管公司的事，可能帮不了你。没没关系的，瑶瑶。去求求白董事长，他不会不管你的。啊，对了，妈已经答应我们的事儿了，只要白氏的投资到账，你很快就能嫁进来。嗯，好，那我再去试试。但是公司的事啊，他不一定听我的。好,好，好。还以为掉了个金龟婿，没想到这么快就没钱了，还让我帮你凑齐。办的嘛，瑶瑶已经跟白董事长打过招呼了，但白氏的资金到现在还没有进账。不、哦，那尚美心什么态度？离婚、净身出户都说了，您就是不愿意。实在不行，就来点软的，找时间呀，你哄哄她。这女人嘛，多少给点甜头，她就会死心塌地了。下午有个拍卖会，要不我带她去？去吧，去吧，我这还有几十万，你拿去。她哪配？哎。几十万而已，要是真的能拿下一千多万的投资，那么快。今天有个珠宝行拍卖会，我想去看看。嗯、刚好我也要去，那种高端的地方肯定要请姐，你肯定没有，我们一起。嗯，走吧，这次拍卖会可不像上次的招标会，偷偷溜进去被抓的丢人还是我。嗯。哎呀。这几天是我不好，一会儿去给你挑一样像样的首饰。嗯。各位来宾，晚上好，欢迎你们来参加此次的拍卖会。娘，一会儿有喜欢的跟我说，我还是来参加。我们拍卖第一件产品是。娘，这么多首饰，难道没有你喜欢的？你平时在家也不用带太好的，越往后越是收藏级别的藏品。不是。白玉莲啊，差不多得了，别给你蹬鼻子上脸。接下来拍的珠宝是新锐设计师左一的新品项链，全球仅此一条，起拍价是五十万，每次加价五万。好，五十五万、六十万、六十五万、七十万、八十五万。白玉莹，你疯了！一个破项链，你八十五万，真给你，你有钱吗？啊！好，九十万。一百万，哎呦，带你出来不是让你随便挥霍，那可是一百万呢。两百万，恭喜顾总，二百万获得此条项链。接下来是最后一件拍品，国外皇室专用设计铸品，象征爱情美好的粉钻戒指。那是妈妈当初戴过的戒指。姑娘，这戒指看着不错。我想拍下来送你。一拍价是一百万，每次加价五十万。什么？一个破戒指一百万？老公，我想要这个戒指。一百一十万，两百万。老公，两百一十万，三百万。老公，这个戒指真的对我很重要。一十万，五百万，操，五百万，疯了疯了！老公，只要你把它拍下来，我什么都答应你。哎呀，那可是五百万，你也不看看自己的手机配？真的，最后一次，最后一次，五百一十万，一千万，五千万，真假？裤子真是财大气粗啊！一千万买这么个破，够了。顾总，这是什么意思？一些不值钱的小玩意儿吧，看白小姐喜欢，送她。哎呀，你什么时候和顾总搞在一起了？和顾总没有关系。你还解释什么呀？难怪你现在喜欢这么贵重的东西，原来是有人替你买单。不是。怎么这么想？你还解释什么呀？你不知道我现在的处境有多难过？看我丢人，你很开心吗？真不要脸
。品秋是这么对自己媳妇，几百万都舍不得花，难怪是顾家最差的朋友。好啊。啊！你们一唱一和，配着我多了很久了。顾月，你够了！你跟他不是你想的这样的关系。没错，不过是几年之缘罢了。话说起来，你这个旁支还该管我叫一声叔叔。就当是我给侄媳妇儿的见面礼。谢谢顾总的好意，东西我们会照价付给您。照价？他给得起。我来干什么呢？谢谢，东西我会照价给你的。这是怎么回事呀？不是去拍卖会上买东西了吗？这个臭娘们，当众给我戴绿帽子，还让那个顾小雨花一千万买个戒指送她。顾小雨就是祖家那位。对啊，那顾小雨还当众羞辱我。不是的嘛，我跟顾总什么关系都没有，我会把钱都给他的。少价给。白雨娘，这可是一千万的戒指，你拿什么给啊？我那钱你给我还账，他不好吗？子说的对，本来是想带你去买点东西，见好就收，你乖乖的和我儿子去百家求情，竟然没想到你这么不知好歹啊！我行了，这么贵重的东西你也不配戴。儿子送给瑶瑶，她才是白家的大小姐，说不定啊还能帮上忙呢。你，我想老公，你不能送人，这个戒指对我来说很重要，你还给我。你就这么喜欢这个奸夫送你的东西啊，白玉姐，你也不找个镜子好好照照你自己，地摊货你都配不上。妈说的对，这东西你就白家大小姐配得上。他才不是什么白家大小姐，这是我妈妈的东西，你不能做人。你你怎么不说？你妈是首富夫人呢，还真不话。穆少爷，欠我的一千万，什么时候还？啊、嗯，这个，那个，不是说好一个月的时间吗？这才几天吗？老子什么时候答应你给你一个月的时间？现在立马还，不然这不是一千万的事儿。我现在真没有那么多钱，您再宽限我几天，就几天，就几天，你就有钱还了吗？我认识白家大小姐，只要我开口，她绝对会帮。这小妞儿真啊！哎，飞哥，这戒指值一千万，你要喜欢的话，咱们那笔账就……这个戒指不错，我这戒指不能给你看。看什么飞哥想要的东西？道歉，这戒指不能给他。想要这个戒指，得拿出点诚意吧？你想要什么？我看你们整个顾家也没有什么能看上眼的东西，就你还不错。这样，把我们俩伺候好了，我就把这个戒指还给你。你说什么？飞哥，这个女人放荡的很啊！你要是喜欢，你就把她带带走。飞哥，看在她的面子上，你也得把这戒。顾月。我是你的妻子，你怎么可以把我送给别人？一个扫把星能为我儿子出力，是你的福气。我妈说的对，小妞，你看他们对你都这么差，不如你就跟了我，就像这样的破戒指，你要十个、一百个，我都买给你。这个戒指是我的东西，戒指是顾月，凭什么拿我的东西还？白玉宁，你够了。这东西就是我的，多少人伺候飞哥，求都求不来。机会这么难得的话，那你去吧。哎，你小子谁呀、啊？我告诉你，别多管闲事儿。我们顾家的家事肯定外人干，是吗？身为顾家旁支，在外赌博苛待妻子，是不是丑闻非要波及到盛景财团，才跟何威有关？你是盛景财团的人？东西留下，赶紧滚。小子，我告诉你，咱们的事儿没完。不怎么样。哎，小姐，路边的东西，请你收好。顾总这话说的，你送给他的东西不也是我们的吗？至于这东西怎么处理，肯定是由我儿子说了算。我妈说的对啊，你赢的东西就是我的东西，我想送给谁就送给谁。
她如果不嫁给我的话，她也见识不到这么多好东西。嫁给这样的人图什么？图什么？她以前确实年轻漂亮，对我也好。谁能想到她现在变成这个样子？真不知道我娶你干什么？用妻子的财产还赌债？废物。顾总这话说的，我们都是一家人。什么你跟我的？玉宁啊，她是自愿帮忙的。玉宁是吗？你妈说不对、啊，是吗？这是我们家人，不劳顾总费心。顾家有个祖训，亏欺者百财不入。若上位不能做到的话，别怪顾家容不下你们。白小姐，出来一下，有话跟你说。今天。谢谢你，白小姐这句话说了很多遍了，要怎么谢？你需要什么？顾家祖训，亏妻者百财不入。妻也是妻。顾总，你自重，我已经结婚了。两家婚约从未取消，老爷子前两天还在念叨。哎，大小姐，这种贫民窟的游戏，玩就好。你想清楚的话，随时联系我。玉宁这个荡妇啊，居然明目张胆给我戴绿帽子，看我回来扒了你的皮！别冲动，你看到家主现在一直护着他呢，那怎么办呢？护得了一时，护不了一世。你千万的事啊，白玉宁是指望不上啊，你去找白大小姐试试。妈，瑶瑶现在和她爸正在闹矛盾，她也帮不上忙。你别傻呀！这女人啊，要是有了孩子拴住她，你还怕白家以后不认得呢？<笑>还是妈厉害。这就去吧，老公，你去哪？我儿子去哪，还能给你回报？不要脸的东西！妈，顾月她是因为赌博，我儿子还不是为了养家？一个没用的东西，下蛋的母鸡，蛋都下不出来一个，还学会偷野男人去了？站着干什么？滚楼上去！晚上不允许吃饭。的东西，气死我了！十三年间残害妻儿无辜，骗取保险金三千六百万。小诗，我现在急需一千万，你能不能借给我？那个，我之后一定会还给你的。但是你不要让他知道了。好，我马上去找你。我不是让你在楼上反省吗？你怎么出来了？妈，我有点急事要出去一趟。大半夜的有什么事？我儿子知道吗？等我回来再跟你们解释。走了，永远都不要回来。邵明星走了，可以带瑶瑶回来了。顾哥哥，这可是你和姐姐的房间。就不怕被发现呀？就是喜欢刺激他，被他发现正好，我就能早点把你娶回家。哎，顾哥哥，怎么不接啊？老公，你到家了吗？这么晚你不在家，你去哪儿了？老公，你真的到家了？好，一会儿回去告诉你个好消息。快回来了！哎，哎，老婆，我突然想吃城西那家老字号的面包了啊！你帮我带点。可是那个面包在城西，我已经回到家了。我让你去你就去。好吧，顾哥哥，老公，什么声音啊？你听错了，赶紧去买回来。挂了。有意思，怎么紧张了？我紧张什么？他去一趟城西要三个小时，让他不给他一天。哎，这什么时候开一家面包店啊？希望有了这一千万，他以后能够好好过日子。老公，我买了蛋糕。你们在干什么？吵什么吵啊！吴越，这是我们的卧室，怎么可以跟他做这样的事情？你烦不烦
，瑶瑶跟你能一样吗？啊，他能来是你的福气。你知道吗？你是因为钱的福气。我有一千万，你相信我。这闹够了。什么一千万不一千万？我和瑶瑶是真心想。我有钱，我有钱，真的有一千万。不用跟他在一起，白雨宁，你大小姐的梦还没醒，你这点钱顶个屁用！穆哥哥，今天很棒，我们改天见。你告诉他，告诉他你不是白家大小姐，你不能给他一千万的，你告诉他，告诉他呀，你告诉他呀。我不是，难道你是吗？好吧，瑶瑶，别打理，别跟他一般见识，我送你回去。哎呀，一定要让你付出代价！瑶瑶，别跟那疯子一般见识。放心吧，顾哥哥，我不会的。那我先走了。路上慢点啊！飞哥，你家白天有人，我不动你。现在没人了，给个交代吧。飞哥，您不是答应我再给我几天时间吗？放屁！老子什么时候说过？飞哥，我现在是，我现在是真没钱呐。您不是喜欢白雨宁吗？我这就把他给你弄过来。你还真是舍得呀！想晚点还不是不行。哎哎，不是一只手，白家，白家会帮我的。啊，白家，我现在和白家的大小姐在一起了，她一定不会不管我。打电话，现在。哎，喂，瑶瑶，是我。天哥哥，刚才不是去找人家了。我我现在需要一千万，你能帮帮我吗？我真的想帮你，但是我和爸爸闹掰了，他冻结了我所有的钱。一千万，我实在拿不出来。那你现在有多少？对不起，月哥哥。瑶瑶，瑶瑶，你求求你爸爸吧，求求董事长，这次你不帮我，就没人帮我了。你放心，以后我一定会对你好的。好，今天太晚了，明天我就回家求爸爸。时间不早了，我先休息了。这就是你说的白家会给你拿钱？飞哥，海城白家一千万，九牛一毛啊！海什么白家？你想的念头不浅呀、啊！我给你三天时间，拿不到钱，后果你知道。飞哥，我办事，你放心啊啊啊！走吧哥。三天，儿子，确定三天，白家能够拿出一千万？说瑶瑶要不给我拿这笔钱，那飞哥肯定会杀了我的。到时候我怎么办呢，妈？小声点。沈梦星还在楼上呢，儿子，过来，范芳，你傻呀？你只是伪装出意外，谁能知道是怎么回事？现在这沈梦星是缠上你了，他要是没了，你就可以把瑶瑶娶回家来。范宁被发现了，你放心，妈给你顶着。他不死，你也就得死。到最后还能给你结婚。我顾家养他了两年。顾哥哥，你这么早就来了，楼上坐坐。不了，我今天打算和你一起去拜会小白董事长。怎么不提前说一声？你不愿意？是我爸爸，他本来就不同意我们的事儿，你又没离婚。你现在去见他，他肯定会更生气的。嗯，顾哥哥，这样，我先回去，你放心，我肯定会尽力求爸爸的。行，那我今天先送你回去，改天再正式的讨论。瑶瑶，瑶瑶，这是二小姐啊，从国外带回来的珍珠橘，我没舍得吃，特意给你留的。不是是个橘子吗？不还是别人挑剩的？这怎么会是别人挑剩的？听说可贵了，你快尝尝。是是是，就知道是，这辈子都当保姆。你怎么又这么说呢？行了行了，别去睡觉了，不管有什么，注意了，听见没？哎呀。
。对我来说，人身意外保险最贵的。照片和位置我已经发给你了，事成之后我会保证你的安全。老公，吃饭了？你现在去洗衣店把衣服取回来。然后去朝阳街给妈买两包栗子糕。好，吃完饭我就去。你现在就去？可是我还没有吃饭呢。饭什么时候都能吃，你怎么清分不清轻重缓急呢？好吧，那我现在去。老三，你没吃吧？查一下电脑车。是。怎么样？没事了。谢谢你啊。谢谢这个菜，你说过很多遍了。下次看点路。糟了，那衣服和栗子糕。怎么了？顾月没那件衣服，他非得去裸奔，还说他没那栗子糕，他得饿死。老公，我回来了。怎么才回来了？我刚才出车祸了，还好顾总来救了我。我已经派人去查了。那还真是巧啊！小叔每次出现都这么及时，你都还挺嚣张。自己媳妇出车祸了，先来关心我这个。许、嗯、明这不没事。老公，顾总他为了救我还受伤了。那小叔的医药费算在我账上。正经财团不缺人，撒花大嘴。有这点钱，先把自己赌债还了，别光指着这个女人那点爽。记住我跟你说。你呀、啊，你怎么回事啊？怎么那么不小心啊？我也不是故意的嘛，对不起。算了算了，是老板，好好谢谢。哎，你怎么回事？有人查你？有有人查你跟我有什么关系？这人不是没死的吗？你就按我之前教你的那么说，我保证你没事。你还想要钱？可以呢。想要钱，除非……总裁，今天车祸也查到，应该不是意外。说，司机称他自己喝了酒，并且没有造成损伤，但是我们没有查到他喝酒前的信息。还有呢？他的账户今天早上突然多了十万块钱，来源还没有查到，应该是买凶。买凶，杀人，毁损。师傅，这条路是我家。好、啊，你说那条路线啊，哥，换个路线。接电话呀，接电话呀。小姑娘，给谁打的？到底想要什么？我有钱，我可以给你钱。你要多少？小美，你长得这么漂亮，千金难换，别着急。等会儿带你去个好的地方。救命！救命！救命！别白费力气了，没人能救得了你。怎么不长眼？把他放了，小子，你干什么你？啊？再说一遍，把他放了。你算哪根葱啊？啊，赶紧滚，别怪老子不客气。嗯、来，你，顾佳玉，你，顾佳玉，顾佳玉。还是送你去医院。怎么了？辛苦了。别吓我。没事儿，一点小事。怎么样？我没事儿。谢谢你，你有救。安于明。
提起你这种形式的感谢，我更希望有一点实际行动，比如……算了，我这次来是有话要和你说。今天的车祸不是意外，加上刚才你也看见了，一定是有人想要你的命。可以稍微好好想一想，如果连续两次都没有成功的话，那么第三次你该小心了，绝对没有这么简单。有事，随时给我打电话。这是两天前的保险，他为什么没有和我说过？白天的车祸不是意外，两次不成功，下次就没这么简单。有人想要你的命，要你的命，要你的命。老胖，你干什么呢？我拿件衣服，我拿衣服洗澡。<咳>陆小雨，我是白玉宁。老婆，那谁呢？谁呀？这么神神秘秘的。干什么？你疯了！你。白雨宁，哎，顾总，你还没爆炸完呢！我看见了，是不是？你都知道了，是不是？看见了什么？让你再说什么？既然你都知道了，那就成全我吧。哎，你一定愿意的。我来，你放开我，我要睡觉。我妈说了，人在冰冷，疼了这一回事，不往背后再疼。那你要是死了该多好啊！是不是就没有这些事了？放心，都查过了，窒息死亡是最快的死亡方式，不会让你有太多痛苦的。老婆，你别怪我，老婆，别怪我啊！没事。说又送我，谁又帮忙？原来你们早就勾搭在一起，真有你的白玉。你就是这么对他的？杀妻骗母，多此蓄意谋杀，光是这两样都够你在牢里待上大半辈子。你这次去医院，快交给警察。别别别，别报警。老婆，我错了，我一直鬼迷心窍，我一直鬼迷心窍，老婆，对不起，你原谅我了。好、啊，真的吗，老婆？你真原谅我了？当然了，你是我老公，而且我相信你是有苦衷的，只要你敢保证以后不再犯，我就原谅。我保证，我以后绝对不会再犯。老婆，时间不早了，你不能回去。顾总，顾然聪明，顾月，他不是一个善罢甘休的人。不过，如果凭着现在的证据，还不如你让他受到该有的惩罚。所以，我想，妈，完了，这地完了。白雨宁发现了我们
。我我刚才想捂死，顾小雨来了，他们现在都知道了。他们人呢？我跟他承认错误了，他也答应原谅我。现在应该去送顾小雨了吧？白云晴抓住了把柄，都不得，也不行，就来软的。这能行吗？只有一天时间了，这么短的时间，我约他怕也不能出来呀、啊。李宁，怕残忍，你就缠着他，有什么不可能的？顾家，不能散啊！那我马上安排。安排什么呀？玉宁，你回来了。你们的事呀、啊，我都知道了。他一时糊涂，你不要跟他计较。哎，周公。还要知道自己错了，想带你出去啊，散散心。哎呀，我安排了明天的郊游，对，明天的郊游就你和我，还给你准备了惊喜。李娘，啊，我想你一定会喜欢的。好啊，但是明天上午我有事，明天下午怎么样？好，好，都听你的。这儿。看起来有点偏僻啊，这该不会是有什么野兽吧？有我在，别怕，好吧，我今天有好多话想跟你说，你去找个安静的地方。好。老公，这看着有点偏僻啊，不像是平时有人会来的地方。我也是听公司的人推荐的，这景色还算是。那一千万你打算怎么办啊？你真的不能再帮我想想别的办法了。老公，不是我不想帮你。是我真的没有办法拿出这么多的钱。你现在不会还想着那份保险，想杀了我，得到那一千万？白玉宁，你早就应该生死。一千万，你去当朋友跟最后一次好吗？想干什么？还不够明显。你今天找我来根本不是为了道歉，还是想骗那份保险杀了我是吗？是你一步把我逼到绝路的。这方圆十里都没，就算你不被饿死，你也会被冻死。哎，少吃点。哎呀，你好狠的心！丧命星！为了一个人渣，何必如此大费周章？至少我能够亲手把他给送进去。对付他的方式有很多种，你还倒选了一个对自己伤害最大的。这样至少能够提醒我，这两年我究竟过着什么样的日子。救人于水火，你倒好，水火都沾死。什么意思？这么快，又忘了之前火灾的事。所以，所以当初在火场救我的人是你。你觉得？所以他是在大火的时候受的伤吗？你怎么知道？你是不是在大火的时候救过一个女孩啊？啊，是啊。所以是你救了我。时间过得太久了。原来一切都错，他根本不知道这。顾小雨，你明明什么都记得，你为什么不早一点告诉我呀？我哪知道你是认错了人？说你幸福的话，我看在你面试，但是他。好了，先回去吧，这边事情交给我。儿子，儿子。怎么样了？啊，死了，白云死了吗？你杀了他吧！你胡说什么？我是意外死了，跟你没有半点关系。二、啊、话问你，你看到他没气了吗？没有，嗯，妈，我给他推到坑里，那四周一个人都没有，他一时半会儿也爬不上来，估计迟早都会死的。好，那就好。看儿子，现在就去报警，就说他失踪了。过几天。找不到人，这死亡证明书开下来，这样一千万不就成了吗？
，好吗？我再继续。请问是顾月先生吗？啊，我是。接到报警，有人指控你蓄意谋杀你的妻子白雨宁。没没没没，我没有谋杀。两位同志，这是诬告，我儿媳真的是失踪了，正准备去报警呢。是吗？啊，是我老婆失踪了，我正要去报警了。按照你说的，你的妻子今天早上出门，到了中午就联系不上了。你找了一整天都没找到。是的，根据我们接到的举报以及查证，两天前晚上九点三十七分，你给你的妻子买了一份巨额保险，而你刚好有一千万的外债。这能说明什么？谁看到我儿子谋杀了，还告我们？我们还要告他吗？我们手里已经有了证据，怀疑他杀妻骗取巨额保险，跟我们回警局接受调查。根本没有人知道这事，所以你现在承认崔大夏可蓄意谋杀，就是为了骗取巨额保险，是吗？白玉宁死了，你的妻子受到野兽攻击，失血过多。我们找到他的时候，已经没有生命体征了。妈，别找我儿子，是我干的，都是我干的，跟我儿子一点关系都没有。都是我逼的，白玉宁，她就是只不下蛋的母鸡。我们顾家吃的喝的有模有样，她竟然在外边和别的野男人鬼混，弄死她就便宜了。你想清楚再说，有半句假话都要承担更严重的法律责任。说的都是真的，就该死，贱人，脚趾头都配不上。让你交代问题，别只顾着骂人。我呸，爱咋地咋地就好好。看到这个小贱人死的有多惨。我连王爷收了都嫌晦气。瑶瑶，谢谢你扛来保释我。胡哥哥客气了，就是我上次回家之后，爸爸就把我关起来了，他还是不同意我们的事。我这次是偷偷跑出来的，我该回去了。瑶瑶瑶，既然你们办事这么厉害，那你去好好求求你爸，把我妈也保上来吧。胡哥哥，我尽量吧，你也别太心急了。那我先走了。哎呀，都是你这个贱人害的我妈！顾月他妈替顾月顶罪，顾月被无罪释放了。不用担心，顾月还欠我一千万的赌债，他肯定会来找我的。那你打算怎么做？给他送上一份《白氏总裁交接的请柬》。好，离婚的事情我去解决，不过要走流程，需要一点时间。我现在担心的是。如果顾月知道你的身份，不敢，那你又该怎么办？看你的样子，这都已经计划好了。有什么需要，随时联系我。嗯，谢谢你，顾小雨。还是等你离了婚之后，再想你怎么用行动好好感谢强哥，三天时间到，钱呢？对了，能不能再给我一点？你是当老婆这儿是慈善机构啊？啊啊啊啊！飞哥，飞哥，我就算打死，我也拿不出这么多钱，拿不出来。啊啊啊！啊啊啊！钱，我还不还，不还，不还，不还。对，我再给你三天的时间，我要看到两千万。千万不是一千万吧？利滚利泰没这么高啊！多少钱？我说了算，看不见两千万。叫你知道知道什么叫做生不如死。两千万，我去哪儿都两千万。喂，什么？你说白氏总裁交接宴会的邀请函，给我发。啊，好，好，好，我我知道了。一定是瑶瑶，一定是瑶瑶收服了白董事长。太好了，这小子。喂、哎，瑶瑶，哎，是我。呃，邀请函我收到了，是不是白董事长同意我们的事了？邀请函？对啊
，还是总裁肖庆艳会的邀请函，不是你给我送的吗？啊，是我。月哥哥，你现在不是还缺资金吗？我爸爸呀，决定给你个机会，至于剩下的，就要靠你自己啦。我一定会加倍努力，让白董事长同意我们的事。啊，明天我们一起。这么扯吧？当然要去啊，明天我亲自去。这顾月究竟有什么人脉？三番五次有人帮忙，要是他真能拿到资金，嫁给他也不错。就是不知道这新总裁究竟是谁。哎呀，听说公司来了新总裁，你知道这件事？顾哥哥，知道的。我向来不管公司的事儿，不过不管是谁，都是外人，帮我们白家做事而已。外人终归是信不过的。不过杨洋，你放心，等咱们以后在一起了，我会帮你看着公司。好，我哥哥最棒，我好像看见他了。哥，杨洋，你先去趟洗手间，你在这等我。还是你呀、啊，白云冰，你怎么还没？先生，您认错人了吧？不可能，你化成灰我不认识。贱人，你赶紧撤销指控，把我妈放出来。根本就不是你讨弄错的人，你放开我！再这样叫人了。你又想玩什么花样？不懂你在说什么，更不认识你口中的人。不认识。我叫艾娃，和你口中那个白雨宁长得很像吗？不可能，你的背后有个八的人。哎，你干什么？你放开我！还开始了。白雨宁，你，白雨宁，正式介绍一下，我叫 Ev， 是白氏即将上任的总裁。二位是？我是顾一，这位是白家大小姐。大小姐，没错，是我。那你知道白氏董事长今天会将总裁的位置交给谁？知道，爸爸知道我跟妹妹不擅长打理公司，所以找了一个外人接手。不过说到底，你只是为我们家打。你对白氏倒是很了解嘛。不过呢，你说错了，白家两位小姐都非常擅长打理公司，只不过是没人愿意管理而已。白家大小姐近期才从国外回来，既然不知道，身份被人冒用。我说什么？瑶瑶就是。前一段时间刚刚回，今天我亲自从白家总裁接了。白马小姐是吧？你只是给白氏打工，请注意你的言辞。没错，你就是个打工男。如果惹我不高兴了，我让你吃不了兜着走。我看顾先生，你长得也是一表人才，可惜了这双眼睛不好。据我所知，白家百年历史，佣人的子女也是可以住在白家的，所以保姆的你。也是可以随意进出白家的，你说是吗？你说谁是保姆的女儿？你着什么急啊，白小姐？难道是被我说中了？我说承诺。哥哥，你看看他。顾总，难道白董事长没有告诉你，今天要传位的就是大小姐？杨洋,洋，我相信。怎么样？看见顾月跟看见鬼的眼神，我觉得很好玩。他知道白瑶身份以后，还会不会这么坚定的相信他？还有感情？你在意？我的未婚妻和其他男人有感情还要继续？你说呢？还是先进去吧。这一次，我要让顾月欠我的加倍奉还。非常欢迎诸位能参加我白氏集团总裁交接的宴会。各位都是行业的精英翘楚，与我白家有多年的业务往来。那么下面我向大家介绍一位人，艾娃，从今天起正式担任我们集团的总裁，决定白氏集团的大小事务，同时也将我手里的全部股份转在他的名下。哎呀，你爸怎么把股份全给一个外人了？顾哥哥。老板不是说顾远在总部。那么大家都知道我有个二女儿，但是我今天要郑重的向大家介绍这位艾娃，也就是我的大女儿
，最近刚刚从国外回来，以后就正式接管我们台湾公司。哎，等会儿，等会儿，等会儿，瑶瑶才是白董事长的大女儿啊！你的女儿啊！你才是白家的大小姐，董范怎么可能给外人？顾哥哥，别急着走呀，大小姐。各位，今天我要特此声明一件事情：由于我常年在国外，导致有些人冒用我的身份到处招摇撞骗。今天我在这儿特此声明。除我本人以外，任何形式的承诺皆不作数。各位长辈，若是有发现，招摇撞骗者，绝不轻饶。两位别急着走，我们家大小姐有请。我，我不去，我要回家的。你干什么？放开我！瑶瑶，瑶瑶。你们想干什么？赶紧放我们出去！你们这是非法囚禁，知道吗？老废话，滚去！顾哥哥，你说句话呀，他们想干嘛呀？瑶瑶，我也想知道，为什么白董事长说艾娃才是白家大小姐？你不相信我吗？你忘了刚才是你把我接过来的，还有之前的请柬都是我给你的。我相信，我当然相信。但白董事长为什么那么说？假的，都是假的。爸爸是为了气我才这么说的，你一定要相信我。到现在了，你还在狡辩，还真是肉气不浅。为什么要污蔑我？污蔑？你是谁？自己心里应该清楚。是你自己说，还是我帮你说？他是什么身份呢，大爷？说给我听听，这丫头挺眼熟啊，好像是家里的吧？这是您大女儿啊，哥哥，爸爸可能是太久没见我了，别说了。白董事长，您仔细看看，瑶瑶，白瑶啊，你女儿啊，快，说了。没事，瑶瑶，有我在呢，别怕啊。胡说八道，艾娃才是我的女儿。不对呀、啊，白瑶才是你的大女儿啊，你倒是说句话呀。闺女，这就是。你说那个冒充你身份的人，假的，你们都是假的，你们就是基于我的身份，你别信他们了。还真是不见棺材不落泪。大小姐，董事长，大小姐，你不会连他都不认识？瑶瑶，你怎么也在这儿？不认识？不，我不认识他。你怎么了？我是你。哎佣人也配着他们一起来污蔑我？瑶瑶，你怎么能打我呢？我打你怎么了？佣人，我打不了你了。你说什么呢？我是你妈妈，你才不是。你们都是你，我才是白家大小姐。大小姐在这儿呢，你说什么胡话呢？快给大小姐道歉呐！我说这个丫头怎么那么眼熟啊？好像是在家里见过几次。顾先生。现在可看清楚了，顾哥，你听我解释，不是这样的，我是真心喜欢你的，我所以你一直在隐瞒，根本不是白家大小姐。哼，骗你，顾月，是你一直以为我是白家大小姐，我只是顺着你说话，可你欺骗、爱做好事，这么说，他会多看我一眼吗？还有你，你是怎么白家出来的？为什么你是高高在上的白家大小姐，就是一个保姆的女儿？凭什么？是你假冒他人身份，跟我可没关系。是，啊，我是假冒的。我之前给你的请柬都是假的，这是我没想到白宇文能给你弄来真的请柬。可惜呀、啊，这些人脉都被你欺负了。对不起，艾娃小姐，你实在抱歉，我先把他带走。等等，这是属于我们白家的事情，还是交给我们来处理？雨<笑>，是不是不好说出来？看着他的脸，你不心虚吗？我不知道他说的是什么意思。不过呢，之后要是有什么需要，你可以随时联系。谢谢艾娃小姐，我先走了，白董事长。
你们被辞退了，从明天开始搬出门。大小姐，求求你别辞退我们，瑶瑶她已经知道错了，快给她先生道歉呐！不要你在这瞎嘻嘻，这种低三下四的日子过够了。你在这挂什么？瑶瑶，你怎么能这么说话呢？白家对我们还不够好吗？白家只不过是把我们当成狗，只有你，你这叫施舍摇尾巴。瑶瑶，大小姐，对不起。是我没教育好他，没追究他冒充我身份，已经是看在你多年为白家尽心尽力的份上。你应该庆幸他并没有做出什么伤天害理的事情。娘娘，谢谢你回来，跟你爸爸接管公司。那个叫顾月的，用我有爸爸去教育他。我回来接管公司跟你没有关系，我的事情不用你。娘娘，我和你妈的事，并不是像你想象的那样。够了，你不要听我的，管好你家内。嗯、你怎么一个人在这喝酒？怎么样，顾月她没有怀疑吧？当然没有，而且我会让她对我再次感兴趣的。你这样的心思什么时候能够用在我身上？我这样的心思，你是说像你公司的心思吗？不需要想，不要想，我立刻就会发通知。这么大方。老婆掌管财政大权，应该的嘛。正经点，谁是你老婆？真的不需要吗？不用，你都不知道这两年他是怎么对我，他对我有多少？可最后他居然为了一个冒充我身份的人，为了一千万置我于死地，这笔账我要亲自给他。顾总，哎，苏老师，我是来这儿谈项目的。哦。我忘了，顾总是顾氏集团的总裁。那我们上去。你还真是好品味啊！你这儿可比我办公室强多了。白二小姐过奖了，你的品味在上进。是吗？谁要是嫁给顾先生呢？那可真是幸福。毕竟像顾先生这样能力又强又会夸人的男人也不多呢。我也很期待我未来的妻子。顾先生这么优秀，居然还没有结婚。我有过一人妻子。不过，谢谢了。那他跟我长得像吗？简直是一模一样。哇、哦，你们的气质，他胆小怯懦，没有主见，也没有艾瑞小姐。有你这么优秀的老公，那他也一定很出众。妈呀，他就是个普通的家庭主妇，每天不知道打扮，像保姆一样，根本不能和艾瑞小姐。谁要能娶到艾瑞小姐？那顾总，我帮我留意一下。毕竟谁都喜欢像顾总这样有野心、有抱负的男人。好了，我们呢还是来说一下项目的事情吧。之前你跟我说这个项目五千万，后面我们评估了一下，觉得你的报价有点偏高了。项目还在进行中。我们公司选用的都是最高规格的材料和设备，所以资金上确实是。对于这件事，我想请艾尔小姐跟白氏集团说一声，再追加一点。多少？两千万。那我们白氏集团拿出两千万呢，并不难，只不过我和你非亲非故的，我这也没有办法跟董事会交代。我想请你明白一件事：这个项目如果完成。对白氏和顾氏是一个双赢的局面。我看你是没有明白我在说什么。我要以什么样的身份给你拿出这两千万呢？你的意思是？没什么，我今天还有点事，我先走了。啊，顾先生，你是我一个女人，目光没有那么长远。可是我们白氏集团呢，又需要有人帮我打理，你说是吧？两年的付出，在你眼里只换来了没主见、胆小懦弱几个字，真是可惜。这就是你最在乎的东西吗？刚接手工作，适应的怎么样？还不错。你怎么突然过来
估计那边安泰不住了，他马着急出来。那笔两千万的赌债最近退的比较频繁。按照你说的，项目那边我一直在施压。周围安泰不住了呀？还是要谨慎点，这种人毕竟什么都做得出来。像之前那种情况，绝对不能再发生第二次。放心吧，他呢对胡博只是想要钱。只要白氏集团还在我手里，我有什么事儿？看，他果然按耐不住。白果小姐，我在白氏公司的楼下，方便一起吃个饭吗？好啊，你等我一下。哎，把这里带上，注意安全。担心我？白雨林，你现在是我的未婚妻。不过是王小倩而已，谁是你未婚妻？那我要怎样，你才答应？先帮我把这堆文件处理了再说。顾先生，怎么今天想到来约我吃饭、啊？白氏给我们顾氏投了五千万，请安老小姐吃顿饭，不是应该的吗？所以，就只是为了五千万，请我吃顿饭。也有私心吧，艾尔小姐最近没收到我送的卡。原来是顾总送的呀！我最近太忙了，你也知道，我刚接手白事，很多业务我都不熟悉。不像顾先生，您这么优秀。您也很优秀。顾先生，可以叫我白。白。和顾先生的那位妻子，他的冒昧问一下，您的妻子是去世？失足逆水，我当时没能救你，现在更。老天啊，这事已经过去。喝酒。顾先生，你这么优秀，其实应该向前看的。你知道吧？我这个人一向看人不平，之前我还认错了白小姐。所以，你还会喜欢白小姐吗？抱歉，是我说多了，我也该回去了。哎，白小姐。其实，我见你第一面我就觉得，白小姐，是你。说过，我可以帮你。这事先不提了。什么？我妈出事？啊，好，好，好，我这就来。白小姐，我出事了，您能陪去？好。怎么样，阿姨，心里什么情况？那我先走。你能帮帮我？可以是可以，不过我需要了解阿姨为什么不会答应。你放心，我们白氏集团有最好的律师团队，但是不管情况是怎么样的，对的，错的，你都需要跟我说。其实都是误会，我妈也是为了我。白雨宁的失踪和我真的没有关系。那你又对那位白小姐做了什么？什么都没做，真的不是我做的。你要相信我。既然是这样的话，我肯定会帮你联系白氏的律师，让阿姨一切顺利。是。谢谢妈，这位是白家大小姐艾这位是张律师，您能出来全靠您。您好，我是白。这是张小姐，还有那个白杨，他一直都在骗我。这位艾娃小姐是白董事长亲自介绍，而且现在已经继承了你们白氏集团。艾娃是吧？不愧是白家千金，这气质真好，看上去您也很优秀，能够教出顾先生这么优秀的人。我儿子呀，特别出色，我就觉得你们蛮合适的。这还要看顾先生的意思。阿姨明白。阿姨，以后有什么事儿可以随时联系我。好，那我们先走。都录下来了。放心，大小姐，都录下来了。那老太太什么都不懂，我跟她说，让她说实话才能帮她，她就什么都说了。骗保这件事确实是她出的主意。很好，证据已经拿到了，要不要送到警局？先把证据留着，不着急。是。现在证据都已经集齐了，这套故事最大的漏洞是要去骗投资的项目，需要安排的人进去，还没拿到他。我已经安排好了，毕竟我给了他两千万的投资
，他总该多回馈点什么。你之前要是早像现在这样果断，也不会遇到这么多事儿。哎呀，这不是每个人都有识人不清的时候吗？再说那会儿对他不是还有救命恩人的滤镜吗？救命恩人，那我。哎呀，你堂堂一个第一集团的总裁，干嘛要跟他比啊？哦，那还不是被某人比下去了两年。嗯嗯，这菜可还没上呢，某人怎么这么大醋味儿啊？对了，我爷爷说要我带你回去一趟，正好是去商量一下两家见面的事儿，是社会友好。嗯，现在就见面太早了。毕竟我和顾月的事情还没有结束呢。没关系，顾月那边随时都可以解决。正好我爷爷的生日宴也快到了，就算是作为百家出席，你也要过来。这也太着急了吧！丑媳妇总要见公婆嘛，没事儿。你说谁是丑媳妇呢？好了，聘礼我都已经准备好了，我等未婚妻了。还要我等多久<咳>？毕竟呢，这些你已经等了这么久了。我想应该也不差这一会儿了，嗯。好，告诉你，是你、啊。没有想到白小姐离开了顾家，生活的还挺不错的。白家大小姐，你玩的可真花呀！这一边勾搭着顾月，一边跟别的男人在这说笑。帅哥，你可别被他骗了，这个女人心机重得很。您是哪位啊？和你有关系？你别嚣张，你不过就是跟白雨宁一样。顾月跟你在一起只是为了钱，他为了钱都能把自己原配妻子杀，你帮他救出他妈，你就是杀人犯。真要这么说的话，嗯，应该是帮凶。这害人跟我有什么关系？你敢说他当时不是因为想娶你吗？你胡说！他还没上呢，可能就没了胃口。我送你回去。不对呀、啊，他怎么知道的？知道顾月是什么样的人，为什么还要帮他？刚刚是不是说的太多了？没事儿，他不会影响我们的计划。你知道刚才他这么说话的时候，我满脑子都是他跟顾月在我们婚床上翻云覆雨的画面。好了，我看，我看了。一周之内，我一定会一周之内把顾月清洗干净。我等你。儿子，不是说一千万，怎么又成两千万的呢？他们那些人贪得无厌呢。而且我不给他们凑齐，他们会杀了我。您不能眼睁睁的看我死吗？骗那个白玉宁，死了也不够我们顾家造福。早就说了，他就是个扫把星。妈呀，白玉宁已经死了，你现在说他还有什么用？白玉宁是死了，可白大小姐不是还在吗？我看他对你还有点意思。会不会太快了？他知道我结过婚，而且之前我还帮着白瑶说他，说他是给白家打工的。疯傻呀！怎么能说出这种话？怪那个白瑶小姐，明明是一个保姆的女儿，还妄想做什么千金大小姐，难怪人看的是休假的气。你赶紧帮我想想办法吧！过两天飞哥他又给我打电话了。你别着急，那些都不重要，你再去找白大小姐说说。反正啊，有小李当借口。当初你不是就能给白玉宁画大饼吗？现在白大小姐有什么难的？能行吗？和白小姐在一起可不是两千万，这女人嘛，结了婚要在家有孩子的，这白家不是你的吗？我说呀，你最要紧的，只要她现在敢提怀孕。好了，爸妈，怀孕最快也要一个月，我现在我只有三天了呀！你傻呀！不清醒的时候拍几张私密照片，怕他不答应吗？哎呀，好，我现在就打电话约他出去。别出去，你现在就给他打电话，就说我要感谢他，邀请他来咱们家吃顿饭。还是妈厉害呀、啊！我这就去打电话。
。如果是阿姨亲自下厨的话，那我一定过去。不过呢，我今天晚上有点事儿，可能下班会比较晚。好，那到时候见。看来啊，他又是想到什么阴招了。我后悔了，明明都已经离了婚，你直接把他送进去就行。现在要我眼睁睁看着你亲近他。最后一次了，再难认吗？那，那你自己注意安全，有啥事给我打电话。好，依照我对他们的了解呢，大概是想让我怀上个孩子，然后再用来谈个百事。我送你回去，然后结束了再带你回来。不用了，我对于他们母子已经了如指掌了。<笑>不行，你忘了你上次差点死在他们手里。嗯，等我。这些都是我妈亲自下厨做的。阿姨还真是好手艺呢，能够做您儿媳妇。之前都是白允宁做饭，今天是特意为你。我都没有这种待遇。你还愣着干什么？快给白小姐敬酒啊！来，白小姐，这杯我敬你。谢谢你的干什么？不着急，刚才不是说有一份惊喜要给你吗？白氏追加投资两千万，只不过呢，我们有一个要求，我们白氏的人需要派一个人到你们故事来跟进项目。好，没问题，我同意了。来，白小姐，我再见。哎，白小姐，我在敬你。那个，现在时间不早了，不如该走了。喝多了，今晚这么喜欢？不用了，我还有点事，先送走。哎哎哎，白小姐，白小姐，白小姐都走了，你还吃吃吃？毕竟没有的东西。明明，你喝酒了？他们给你擦掉了。白小姐，谢谢你的投资款。你叫来的人我已经安排进了项目部。没事儿，到时候你给他安排点费用之类的，这样呢，方便我们后期资金注入。对了，白小姐。你昨晚嗯，昨晚没事儿，昨晚我已经回家了。那就好。不知道白小姐今晚有没有空？去吃个饭呗。那一会儿你把位置发给我吧。我、哦、干什么呢？我还得认识他呢。他有心情吃饭，看来昨天晚上没什么空，让他等着。来自我重要的客户，现在暂时走不开。顾秘书，那顾秘书伺候的，白总可还没？富士集团用空壳项目骗取白氏巨额投资，相关部门已经进入调查。喂，白小姐，新闻你看了吗？顾总的意思是。公司被项目空壳骗了七千万，白小姐，你听我解释，项目百分之百没有问题，这是有心之人故意利用，一定要相信我。我知道了，但是你这样也让我很难为，我该怎么去跟公司交代呢
。要不然这样吧，我们见面再聊。好，我这就来。不好意思啊，来晚了。一直都没有听你聊过你的前妻呢，他是一个什么样的人？他呀，没什么好说的，就是一普通家庭妇女。普通？没错，我们结婚两年，他都生不出孩子，在一起什么都不会做，只会想清楚。你确定他不是为了你放弃了高薪的职业，在家里照顾家人吗？还有，至于孩子吗？你没有看过自己的体检报告吗？当然不是，他。你怎么知道的？因为我就是他。当初我是很劳身心照顾顾家这两年，最后却要被你害死。你是白玉宁，你没死，你都没有伏法，我怎么会死呢？这一次不仅是你，整个故事都死。你是白家大小姐，你跟他完全不一样，你不可能是白玉宁。你是知，你是，还是有人跟你说了什么？我早就告诉过你了，是你们自己不相信。我给过你们一次又一次的你不是个孤儿吗？你怎么可能是白家大小姐？我当初瞒着你是怕你不愿意跟我在一起，我也问过你，说什么？巴师不是在火场救我时留下的？你说是？你一直在骗我，还用救命之恩绑架我？<笑>你是白家大小姐。那你的命应该很值钱的。并举报，证实你故意杀人，误事用空壳项目骗取七千万资金，已经查封，给我们回去吧。我宁，你这个贱人，你敢陷害我！等等。给爷爷的礼物坏了，行，那你赶紧去准备吧，我在这等你。嗯。这也不是顾月那个不会下蛋的前妻吗？刚把人送进去，就找人下蛋。你是哪位啊？你哪来的乡巴佬啊？居然连林少都不知道。这林家可是仅次于顾白两家的上市集团啊！我说嘛，怎么不认识？这么上不得台呢？你说谁上不得台呢？一个把自己老公亲手送进去的人，还来参加顾家宴会。这顾月啊，可是顾家的堂哥，看一会儿老牛了。啊？跟你有什么关系？你。顾老，这些是我林家送您的贺礼，用中翡翠如意一对，永吉檀香木一块，价值两百万的，我们合算一对。真不愧是林家，出手真是阔绰，怎么也得上千万吧？好，好，好，好，林家你用心了，回去啊，替我向你夫妻问好。哎，顾老，这位就是顾家分支顾月的前妻，不知道送给顾老什么礼物了，不如拿出来，让我们大家也见识见识。是呀。桂爷爷好，你就是白家的丫头吗？不错，不错。白雨宁，你不会是没准备收礼？那你是来客串的？我当然准备。拿出来呀、啊！桂爷爷，收礼马上就到。马上？要我看，你是没准备收礼，在这拖延时间吗？贺礼到，贺顾老爷生辰，我家小姐奉上一份，价值百万，以乾隆帝，祝顾老爷子福如东海，寿比南山。就准备了这个，这拿得出手？桂爷爷。这是我给您准备的寿礼，白玉娘，你就拿一盒这破玩意糊弄不老啊！库又是进去了，我忘了。这个价值百万的东西啊，在你现在也是天价了。你们什么意思啊？这价值上百万的好茶，跟他有什么关系？这可是我家小姐代表徐氏集团给顾老爷子送的贺礼。原来您是冒领的呀，你可真不嫌丢人啊！顾爷爷，不好意思啊，弄错了啊、哦。我的礼物马上就到，还在路上。白雨宁，你就别打肿脸充胖子了。没了顾月，你说你一个破烂货，能拿出什么呀？顾老，我替我们家家主送上金条两箱，乡下的别墅一栋，还有唐伯虎的真迹一部。这是谁家？出手竟然这么大方！听说这香山别墅呀，最便宜的都得两千万呢。当秘书办事真不同，我们全是这尊名气的人。顾爷爷，这才是我准备的贺礼，请笑纳。这也是你送的，你哪来那么多钱？对啊，还是要确认一下，省得呀又被人冒领了。对，你是替哪家送的？我们是海城白家。这是白家什么人呢、啊？竟然能拿得出这么阔绰的礼？白家，你看清楚了，是他让你送的
我是替海城白家董事长送的寿礼，并非这位小姐。没关系，没关系，一样，一样啊！顾老，这怎么能一样呢？虽然说呀，都姓白，但可是天地之差呀！你竟然敢冒领白氏集团千万的寿礼！你这个脸皮呀、啊，可是真厚。顾爷爷，不好意思啊，这个确实不是我送的，因为我的礼物它还是在路上。抱歉，我来迟了。这些是我们总裁为你准备的贺礼，清朝皇室御班之一杯，宋代大师画作一幅《唐三彩》，对，还有唐代诗人的绝笔诗词扇面。恭祝顾老吉星高照，万寿无疆。顾爷爷，这才是我给您准备的礼物。之前闹出了乌龙，真是不好意思。丫头用心了，这不可能。顾老，我想您呢，还是要确定的。人家说了是总裁，但是白雨莹呢，就是一个离了婚的山精，哪来那么多古董？你说，你们总裁是谁？我们总裁不就站在你面前吗？他是什么总裁啊？当然是我们白氏集团。林少难道不知道吗？我们董事长即将全部股份交给大小姐，并且有大小姐全部接管公司。天哪，她就是白家大小姐，白氏新上任的总裁，果然气质不凡。我听说白家大小姐刚从国外回来，这林少爷认错人了吧？她是白家的大小姐，白家什么时候冒出来一个小姐？孤儿，快跟我说你是孤儿啊！高了，闹高了没有？今天可是我顾家的大宴席呀、啊！对不起，小爷爷，来晚了。对您的孙媳妇还满意？孙媳妇儿满意，满意极了。各位，这位白小姐是我的孙媳妇，也是我顾氏继承人顾小雨未婚妻。日后谁要是敢欺负她，就和我顾家过不去，定不会轻饶。故事已经被你收购了，顾月也被判了无期徒刑。你打算什么时候嫁给我？我刚刚不是已经见过你的家人了吗？只是定的时间，还没有领证，没选婚纱，没有拍婚纱照。白总，要不要约出一天时间？那要不然今天下午怎么样？这么草率？我已经为了你推了两个会议了，再犹豫一下，今天下午的时间也没有喽。这个非常简单，非常漂亮，我很欣赏。我要这一件，等等，就是，我也要这个。陈雨晴，还真是冤家路窄，这刚把顾玉送进去，就来这个情况了。就这一件吧。没听见我说话吗？我也要这件。不好意思啊，女士，这件婚纱肯定是为了女士预定的。您实在不行，看看我们店里别的款式，也都很好看的。老公，我就要这件。你听见没？怎么又是那个？不差钱。不是写的事情，主要是这些婚纱没有给这个女士先看过。还不够啊！我是上位。天降雨，我现在离开白家，离开顾月，照样过得比你好。我老公呀，可是盛景财团的股东。股<笑>东？是啊，盛景财团可比你们白家强多了。从今天开始，我就是盛景财团的股东夫人。把我刚看的这几件呢，都拿进去试一下。白雨宁，你没听见我说话是不是？让开！不，他说我。你别猜啊，敢跟我保罗抢的，给他道歉。盛景财团一共就这么几位叫得上名头的股东，你占股多少，就敢打着盛景财团的名头？跟你有什么关系？就是，我这个人就是嫉妒。嫉妒。我顾小雨的妻子是要嫉妒你丑，嫉妒你穷，还是嫉妒你只会勾搭有妇之夫？顾顾总，你怎么也来这儿了？高度，哎，如果我没记错的话，你只不过在盛景占股百分之零，连参与线上股东大会的资格，而且您的福利，哎，顾总好记性啊，对不住了，有点不是太差，冒犯了顾夫人，还不赶紧道歉？盛景财团的顾总是吧？你知不知道白雨宁离过婚呀？像他这样的烂货呀！住手！你算个什么东西？你敢说顾夫人？敢打我、啊！高柱，你应该是靠着高太太的娘家起的家。哎呀，抱歉，顾总，我跟这人没有关系，都是他勾引我的。你可千万别跟我夫人说呀！没离婚？你敢骗我你？我，你给我，你住手！住手！
真漂亮。娘娘，其实我一直想告诉你，我跟你妈妈的事，并不像你想象的那样。我们是商业联姻，后来你妈妈提出离婚，我就成全了她和那个人。我之所以没有告诉你，是不希望你走我们的老路啊。小石他都告诉我了，是吗？所以事实证明，我们俩选的，我很差。我把年龄交给你了，希望你像我爱护他那样爱他。如果你对他不好，小心我打你屁股。放心吧，我一定会好好照顾他。这次站在你身边的人，终于是我。恭喜你，往后余生，请多指教。